Williams, McLaren e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar falando de Williams. Em Montreal, no Canadá, nós teremos atualizações para a equipe, só que dessa vez somente no carro de Alexander Albon, a informação foi confirmada pela própria equipe. Inclusive, acreditam que os pontos fortes ficarão mais evidentes, já que é um carro que tem pouco downforce e naturalmente na pista do Canadá deve ter uma corrida melhor do que foi, por exemplo, Mônaco e Barcelona. Ainda é dito que vão dedicar o tempo na sexta-feira para entender o novo pacote se está entregando mesmo conforme o esperado, então essa é a primeira grande atualização da Williams, pelo menos em tese, essa vai ser a primeira grande atualização da Williams, o Logan Sargent vai permanecer com o seu carro padrão e o Alexander Albon com o upgrade. Os efeitos reais desse upgrade nós vamos ter que esperar para ver na pista, eu quero saber a sua expectativa para o Williams, que tem uma nova gestão, está agora com o James Valdes, vamos ver se melhora a Williams. Vamos passar para a McLaren. O chefe da equipe, o André Stella, falou que conversaram sim com a Red Bull há algum tempo, há alguns meses mais especificamente, em relação aos motores a partir de 2026. Ele disse que sim, houve uma conversa normal, já que como parte da estratégia da equipe você sempre precisa estar vendo as suas opções, mas não há nada além disso, não teve nada além de uma conversa, pelo contrário, aparentemente estão bastante avançados nas negociações com a Mercedes, então eles devem permanecer com a Mercedes mesmo no novo regulamento e a Ford deve permanecer somente com o Red Bull e a AlphaTauri pelo visto. De qualquer forma, a McLaren seria cliente, o que não é muito bom, pelo menos não é visto dessa forma no grid atual da Fórmula 1. Nós temos a Aston Martin, que está brigando ali com a Mercedes, mas em via de regra nós temos equipes clientes não conseguindo o mesmo desempenho das equipes fabricantes. Vamos ver o que, que acontece com a McLaren, a gente sempre torce para que eles possam voltar ao seu grande momento, voltar a disputar vitórias e títulos, que é o lugar que McLaren e também a Williams, que nós falamos agora há pouco, pertencem. Por último, mas não menos importante, temos uma notícia pesada em relação à Ferrari que veio lá do Michael Smith, jornalista, que olha só, vamos falar até com calma aqui para a gente entrar certinho no que está acontecendo. De acordo com o Michael Smith, está tendo uma troca de acusações na Ferrari. Os departamentos estão se acusando pelo mau desempenho do carro. Nós temos que lembrar que na Espanha levaram um pacote de atualizações e até conseguiram um bom resultado com o Sainz, só que aparentemente as coisas não estão no nível que a Ferrari desejava. A imprevisibilidade do carro tem causado um certo espanto e a falta de performance é motivo para chumbo trocado. Engenheiros de suspensão e os aerodinamicistas estariam se acusando e o clima interno na Ferrari seria péssimo. Frederic Fasser já admitiu que o maior problema da Ferrari é a inconsistência, o carro funciona muito bem em um, dois dias do final de semana, só que na corrida em específico não anda bem, simplesmente não desenvolve. Ainda de acordo com o Automotor 1 Sport, no caso, a Ferrari seria boa de corrida se a pista fosse um túnel de vento mas numa volta de classificação, a aderência acaba sendo muito maior com os pneus novos e macios e com isso cobre as deficiências do carro. É como se o mundo de laboratório fosse completamente diferente do real em termos de resultados. As fragilidades do carro só ficam aparentes no domingo, quando nada é como numa classificação. E isso é um problema antigo da Ferrari que está vindo desde o ano passado. Complementando ainda na informação do site, é dito que a Ferrari precisa descobrir quando e onde a Ferrari começou a ter esse problema. Mas lembram que no grande prêmio da França do ano passado, aquele que o Leclerc bate sozinho, você deve se lembrar, a Ferrari levou um pacote de atualizações e parece que aí começou todo o problema. Até porque depois da França, poucas corridas depois, você tem a Bélgica, que vem a famosa DT39, que nós já falamos inúmeras vezes aqui no canal, que foi onde a Ferrari simplesmente caiu de produção de uma forma vertiginosa. Então o que está acontecendo aqui? 
nós temos uma Ferrari que não sabe necessariamente de onde vem o seu problema e para piorar o clima interno estaria péssimo. Já falei também várias vezes aqui que esse negócio de ficar trocando toda hora chefe, pessoas, não ajuda, não tem por que ajudar se você nunca dá tempo ao tempo para você desenvolver um trabalho. Matia Binotto foi demitido, aí você começa outro trabalho, daqui a pouco o Vassera é demitido, aí começa outro trabalho e assim vai indo. O resultado no WEC, por exemplo, mesmo sendo na primeira temporada, mostra uma Ferrari que faz as coisas de forma organizada, tudo certinho, bonitinho, e para isso você precisa dar tempo ao tempo. Venceram, tiveram ótima performance, mas isso é fruto de um trabalho interno, fruto de uma organização interna. Na Fórmula 1, a Ferrari tem sido piada. Há muito tempo você já deve ter reparado nisso. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Teve o nosso vídeo hoje mais cedo do Guia do Grande Prêmio do Canadá. Se você não viu, dê uma olhada também. Tivemos o nosso ressaca doc no domingo. Ficou muito bom também. Dá uma passada lá. E agora fiquem aí com o momento deleite-se para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!